Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre o quali que tivemos hoje e também sobre a reunião dos chefes de equipe com a FIA, com a Fórmula 1 para definir os próximos passos da categoria. Então vou fazer tudo num vídeo só porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, não posso fazer dois vídeos hoje infelizmente e vamos ao que interessa. Começando justamente com essa tal reunião. Foi decidido através aí do comitê da reunião dos chefes de equipe, que a Fórmula 1 até postou nas redes sociais a foto, que o teto orçamentário recebeu um aumento devido à inflação, todas as medidas de correção de 140 para 145 milhões de dólares. Um aumento que pode ser importante para várias equipes e é mais ou menos o que elas já estavam esperando. Também foi definido que o Bahrein será o local de testes da próxima temporada e a princípio não teremos mais Barcelona como local de testes, o intuito é fazer a pré-temporada fora da Europa e já lá no local da primeira corrida que é o Bahrein. Outra coisa também que foi definida que muita gente pode chiar é que aquela diretiva nova sobre o assoalho, sobre o purposing do controle dos kicks foi adiado mais uma vez e dessa vez vai para o grande prêmio da Bélgica, portanto temos mais uma mudança que não agrada algumas equipes e agrada a outras. Com certeza vai ter um desdobramento, vai ter algum tipo de reclamação, vamos acompanhar nos próximos dias, mas isso é o que ficou definido pelo menos em linhas gerais os principais assuntos dessa reunião que é importante para a Fórmula 1 para definir determinados pontos e que está saindo agora tudo o que está acontecendo lá. Qual a sua opinião sobre essas mudanças da Fórmula 1? Diz aí nos comentários. Vamos agora sim falar do qual eu vou passar rapidamente por conta do meu tempo aqui, mas tivemos já logo no Q1 as duas Aston Martins indo embora, péssimo desempenho, também perdemos o Latifi, o Joe e o Ricardo, pois é, Ricardo não andou bem. No Q2 o Norris também ficou, você via que o Norris estava brigando com o carro escala da McLaren para os dois pilotos está péssimo e vai largar em 15º, Tsunoda também ficou, Bottas, Albon e Gasly, e eu quero botar um asterisco no Gasly. A volta do Pérez claramente foi uma volta ilegal dado aquilo que eles estavam utilizando como parâmetro ao longo de toda a sessão, estavam deletando as voltas de todo mundo que passava da linha branca, o que é o normal do quali, eu devo dizer que no quali como é piloto versus pista e não piloto versus piloto, eu vejo como sendo algo até justo você colocar o limite da linha branca como sendo parâmetro. Mas estavam deletando o de alguns pilotos e não deletaram a do Pérez na sua última volta, o que rendeu a ele a possibilidade de ir para o Q3 e tirou do Gasly a possibilidade de ir para o Q3. A volta do Pérez deveria ter sido deletada e não foi, colocaram que seria avaliada após a sessão, o que achei um absurdo e até o momento da gravação deste vídeo, são 14 horas e 6 minutos, não saiu ainda a definição do que vão fazer com o Pérez. Absurdo, não tem porquê, numa regra objetiva, não é uma questão de interpretação, interpretação você faz numa disputa de pista, que nem a gente ficou aqui debatendo durante toda a semana se aquele final de Silverstone foi ou não legal, porque um puxou para um lado, outro para o outro, isso é interpretação, você tem um regulamento que dá um norte, mas os comissários levam em consideração outros pontos. Nesse caso é uma regra objetiva, é uma regra que tem a linha branca como sendo o parâmetro e o Pérez passou, assim como vários outros que tiveram suas voltas deletadas, inclusive o Norris naquela mesma curva. Portanto, acho burrice da Fórmula 1 fazer esse tipo de coisa, porque fomenta a teoria da conspiração de uns fãs mais apaixonados e fica feio para a própria categoria. Deveriam ter deletado a volta do Pérez e aí o Gasly teria a chance de ter um lugar melhor no grid, até porque o Hamilton mesmo acabou batendo e não fez o tempo dele no Q3, fez uma volta bem ruim lá, que ele tirou o pé, mas uma volta rápida mesmo, não fez, por isso o Gasly poderia até mesmo estar tá largando ali em nono, quem sabe oitavo ou o que for. Vacilo da Fórmula 1, vamos aguardar para ver o que, que eles vão fazer em relação ao Pérez, talvez até no momento que eu for postar o vídeo, que ainda vou fazer toda a edição aqui, talvez até saia alguma coisa, mas até o momento da gravação não tem nada sobre o Pérez e isso fica muito feio para a Fórmula 1. Só como curiosidade, o Ericsson e o Grosjean estavam tweetando falando que pistas como a Áustria em que você já tem a punição na própria pista, que é a Brita, 
não deveria existir limite de pista e eu sou totalmente a favor dessa linha de raciocínio. Se você já tem a punição para o piloto que é a Brita, por exemplo o Hamilton escapou da pista, foi para a Brita e bateu, se ali fosse asfalto ele teria voltado para a pista, você vê claramente que não tem motivo para você ficar punindo as pessoas por passar da linha branca ali. O próprio circuito, a própria pista permanente como é chamada, já tem a sua punição ao piloto, que é uma coisa que eu defendo aqui há muito tempo, que deve sim ter essa Brita, deve sim ter esse limite e o piloto decide até onde ele vai com o carro, porque ele sabe que se ele passar um pouquinho e for para a Brita ele perde tempo. É algo meio burro da Fórmula 1, não gosto dessa inconstância dos comissários e entendo por que de algumas pessoas ficarem bravas. Não acredito em teoria da conspiração, não acho que foi uma conspiração a favor do Pérez, mas foi um erro, com certeza foi um erro. Qual a sua opinião? Diz aí. E no Q3, para a gente finalizar, foi onde tivemos a nossa disputa pela pole position da corrida sprint, com Max Verstappen liderando, fazendo a pole position, por muito pouco o Leclerc ficou ali atrás do Verstappen e o Sainz também não ficou muito longe, menos de um décimo do Verstappen, ou seja, Ferrari e Red Bull estão andando muito bem, a simulação de corrida foi muito boa também no TL1 e acredito que podemos ter uma corrida muito boa tanto na sprint quanto no domingo, que ambas as corridas têm a possibilidade de pista seca em sua maior parte, pelo menos é o que estava a previsão do tempo dizendo agora há pouco. Outros resultados interessantes nós temos o Ocon em sexto, o Magnussen e o Mick Schumacher levaram a Haas ao Q3, parabéns aos dois pilotos, e o Alonso em nono. Hamilton e Russell bateram, a diferença é que o Russell conseguiu fazer uma volta ainda antes de ter batido, larga da quinta posição se não tiver que trocar nenhum componente que gere punição. As batidas de ambas as Mercedes foram pesadas, pegaram de lado o carro, no caso do Russell pegou a traseira, pode ser que tenha que trocar alguma coisa, principalmente câmbio, mas vamos ficar de olho, porque pode ser que seja punido, pode ser que não, a gente tem que ficar atento ao que vai acontecer com a Mercedes e mesmo se for punida, tem a corrida sprint para recuperar, o que é menos mal para eles e eu coloco Max Verstappen como meu favorito à corrida, por conta do histórico dele na Áustria, do motor da Red Bull e do desgaste de pneus. Diria que Verstappen tem sim grandes chances de vencer ambas as corridas, apesar de uma Ferrari muito forte num primeiro momento. Quero saber a sua opinião, quero saber o que você pensa, concorda, discorda, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e se quiser virar membro para a gente estar tá conversando durante as sessões, como aconteceu hoje com os membros, entra aí para você não perder também essa resenha com os membros. Um grande abraço, valeu e falou!